ഹലോ ഞാൻ സാരിത അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ടിപ്സ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫേഷ്യൽ മസാജിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് സ്കിൻ ടൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കമൻസിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഈ പാടുകളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല എണ്ണ ഏതാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ ആൻഡ് ക്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ആ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഖക്കുരുവൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഴി പോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എള്ളെണ്ണയിൽ ആണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പാടുകളൊക്കെ മാറും നല്ലതുപോലെ സ്കിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈറ്റിൻ ആവുകയും ചെയ്യും കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ ആയുർവേദ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയാനായിട്ട് അന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ ഒരു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ക്രീമും ആണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലീനപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ക്ലീനപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് തരുന്ന ഒരു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ അറിയണ ഒരു ക്ലീനപ്പാണ് സോ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വലിച്ചു നീറ്റണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൽ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കനുണ്ട് അതും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്യണം അത് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവേണ്ട അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടും പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അധികം ബ്ലാ ബ്ലാ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ക്ലീനപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബ്രൈറ്റനിങ് വരും അതിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കല്യാണമോ കാര്യങ്ങളോ ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണത് എപ്പോഴും തലേന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫേസ് ഡള്ളായിരിക്കും പിന്നെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫേഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനപ്പോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല മീൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഗ്ലോയും ആ ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ മല്ലിയലയാണ് മല്ലിയല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമാതിരി വാടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മിക്കപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൺമഷിയോ പൊട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടും കേട്ടോ കാരണം നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസിന് നല്ല ഒരു ഗ്ലോയിങ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാഷ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ അടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കടലമാവ് മല്ലിലയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഉള്ളിൽ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഴുക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇളവി വരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്ലെൻസിങ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് മല്ലിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള താരം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി കമൻസ് ആണോ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ റെമഡി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കുറെ രസകരമായിട്ടുള്ള കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയും കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ പറയും ഉയ്യോ എൻ്റെ ചേച്ചി ഇനി ഞാൻ സാമ്പാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുഖത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കമൻസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഇനി ഒരിക്കലും കാണിക്കാത്തതാണ് ഈ സംഭവം മല്ലിയില മുളക് ചെയ്തേക്കാനുള്ളൂ ഇനി പച്ചമുളകും ഒക്കെ മാത്രം കൂടെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ അങ്ങനെ തുടച്ച് കളയുകയല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻസ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴുത്തിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടച്ച് കളയാം അപ്പോൾ ഈ പിംപിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി അലോവേര ജെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും മീൻസ് നമ്മൾ കടലമാവും ഇതും കൂടെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അലോവേര ജെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നീ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പം തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഇതേ കണ്ടു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് അത് എന്താ അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രബിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് പൊടിക്ക് ഒട്ടും തരിയില്ല അപ്പോൾ വെറും ഇങ്ങനെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ തരി വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡറിന് തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ റവ ഇടണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇത്രയും റവ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട് കുറച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ തിക്കായിട്ടുള്ളത് അടിയിലുള്ള ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ മുഖത്ത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കഴുത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം സ്ക്രബിങ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മുഖത്ത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും മിക്കിയിലൊക്കെയാണ് മിക്കവർക്കും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാനില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മസാജ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ മുഖ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റീം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സ്റ്റീം എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ റിമൂവ് ആവും പിന്നെ ചിലർക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഈ റിമൂവർ ഇല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെയിലിലേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പോകും ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് പാക്കാണ് മുൾത്താണി മിറ്റിയാണിത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു സ്പൂണാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് അതേ സ്പൂണിന് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ
വെച്ചാൽ മതി ഉണങ്ങ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം തൊട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം വിസിബിൾ ആയിരിക്കും നല്ലതുപോലെ വ്യത്യാസം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം അടിപൊളി സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിൽ ഇടുക സജഷൻസ് കമൻസിൽ തരിക അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രം സ